வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல சப்பாத்தி பூரிக்கு ஒரு சூப்பரான சைடிஷ் தான் பண்ணி காமிக்க போறேன் சன்னா மசாலா நம்ம ஹோட்டல்ல விரும்பக்கூடிய ரெசிபில இதுவும் ஒண்ணு இத நம்ம வீட்லயே ரொம்ப சுலபமா பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பாத்துறலாம் சன்னா மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் வெள்ள சுண்டல் எடுத்து முதல்ல லைட்டே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் ஊறணும் அந்த கணக்கு அப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பூண்டு வந்து நாலு டு அஞ்சு பூண்டு இஞ்சி நாலு டு அஞ்சு பீசஸ் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் இது வந்து வரமிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் இதுதான் தேவை சன்னா மசாலா பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சுண்டலை குக்கர்ல போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு டு நாலு விசில் போதும் மூணு விசில் போயிட்டு ப்ரெஷர் அடங்கிருச்சு இப்போ ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இந்த தண்ணியை வந்து கீழே ஊத்திட வேணாம் இது கிரேவி பண்ண எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டை வந்து நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேன்ல ஒரு ஸ்பூன் ஓல நெய் விட்டுட்டு நம்ம வந்து வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளி தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்டா குக் ஆகிற வரை நல்லா வதக்கிக்கலாம் சீக்கிரம் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கலாம் மூணு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் தக்காளி வந்து நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு இப்ப எடுத்து வச்சிருக்க மசாலா பொருள் எல்லாம் சேர்த்தலாம் சில்லி பவுடர் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரை நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா மசாலா வந்து கருகிடும் கீழே வந்து தக்காளி வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டா குக் ஆயிடுச்சு அந்த மசாலா பொருளோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிருச்சு இப்ப வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து இது ஆறின பிறகு மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வந்துட்டோம் இப்ப கிரேவி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாத்திரத்துல என்ன சூடானதுக்கு அப்புறம் ஜீரகம் ஏலக்காய் பட்டை கிராமெல்லாம் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் நம்ம அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்த வெங்காய தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதி வரட்டும் கொதி வந்துட்டு இருக்கு இப்ப வந்து தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் தண்ணி வந்து நம்ம சுண்டல் வேக வைக்கும் போது எடுத்து வைக்க சொன்னேன்ல அந்த தண்ணியை நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமா உங்களுக்கு தேவைக்கு எப்படி அந்த கிரேவி எவ்வளவு வேணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் தான் உப்பு போட்டோம் இப்ப இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் கிரேவி வந்து நல்லா திக் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து வேக வச்ச சுண்டலை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க சேர்த்துட்டு இந்த சுண்டல் வந்து அந்த மசாலாவோட நல்லா கலக்குற வர ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நான் வந்து ஒரு இருபது சுண்டல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இத வந்து நல்லா நம்ம வந்து மேஷ் பண்ணி மேஷர் வச்சு இல்லைன்னா மேஷ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கையிலே கூட பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிட்டு சேர்த்தா அந்த கிரேவி வந்து நல்லா திக்கா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம்
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குதிக்கட்டும் கிரேவி நல்லா திக்காயிருச்சு பாருங்க இப்போ வந்து ட்ரை மேங்கோ பவுடர் கூட சேர்க்கலாம் அது இல்லைன்னா ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்பூன் போல் லெமன் ஜூஸ் அந்த ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு தான் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லோட சன்னா மசாலா கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சப்பாத்தி பூரி இது எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசை கூட இது நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள